Hello everyone, my name is Zahid Ashraf and today our topic is articles. So when we talk about articles, they are called A, N and the. So some, some of the time we are confused where to put A, N and the. So there is a general rule, whenever we discuss something, we shouldn't use A and the. For example, you are writing a paragraph on education, you are writing a paragraph on internet. So you are not supposed to use either A and the. So your paragraph will be generic like internet is very important, full stop, internet plays an important role in our personality, internet creates awareness. We don't use A and one the. So when we talk about the rules of A and N, first rule is we use A and N with singular. Singular means whenever there is a single thing then we use A and N. Rule number two, कहाँ पे हमने use करना a और n ये सबसे important है. पहली classes में बताया गया था a e i o u. उसमें a e i o तो है, लेकिन उसमें u नहीं है. तो इसके एक simple है, क्योंकि हम उर्दू learners हैं, हम English से पहले उर्दू में translate करते हैं. तो इसके लिए एक simple सा rule है कि जो भी word आपने लिखना, for example आपके जेन में word है जी orange. अब मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ तो इसके लिए आप 24 कंसोनेंट और 20 वॉल साउंड्स इंग्लिश में 44 साउंड्स जिनमें से 24 कंसोनेंट है और 20 वॉल साउंड्स यहाँ तो आप 44 साउंड्स याद करें अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यू कैन इजीली वो वाले वर्ड्स जिनके साथ आप उर्दू में लिखें अलीफाय फॉर एग्जांपल ऑरेंज ऑरेंज को संतरा नहीं लिखना ऑरेंज को आप उर्दू में लिखना अलिफ वाव रे नून और जीम जो अलिफ से स्टार्ट होगा उसके साथ हमने एन यूज करना या आइन से स्टार्ट हो जैसे अरब एन अरब बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो आपका अलिफ से स्टार्ट नहीं होता उनके साथ हमने ए यूज करना है इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं हमारे जैसे ए ई आई ओ इनके साथ आप आंखें बंद करके एन यूज कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जी कहां पे हमने ए और कहां पे हमने एन यूज करना है रूल नंबर 3 वी यूज एन विद साइलेंट एज साइलेंट एज इसको हम कहते हैं जी ऑनेस्ट ऑनेस्ट नहीं बोलते ऑनेस्ट तो एज हमारे इसमें साइलेंट है तो इसके साथ हम एन यूज करेंगे जैसे आर हाफ एन आर हार नहीं बोलते आर कहते हैं तो इसके साथ भी हमारा एन यूज होगा एंड रूल नंबर 4 है हम ए और एन दोनों प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं जैसे ही इज अ डॉक्टर शी इज एन इंजीनियर ही इज अ लॉयर तो इनके साथ हम ए और एन यूज करते हैं जो भी हमारा प्रोफेशन जैसे इंजीनियर है अलीफ स्टार्ट हो रहा तो एन है डॉक्टर दास स्टार्ट हो रहा तो हम इसके साथ आ यूज करेंगे ये तो चार रूल्स हो गए जहां पे ए और एन यूज करना है आगे है ओमिशन ओमिशन कहते हैं वेयर वी शुडंट यूज ए एंड ए ए एंड एन उनमें से रूल नंबर 1 जब आपके पास प्लूरल हो प्लूरल क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा चीज है तो हम इसके साथ ना ए यूज करना है ना एन यूज करना है नेक्स्ट है हम जिनके साथ यूज नहीं करना नंबर 2 है आपका स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ही इज प्लेइंग क्रिकेट ही इज प्लेइंग फुटबॉल तो फुटबॉल क्रिकेट के साथ ना ए यूज होगा ना एन होगा रूल नंबर 3 इज मील्स जैसे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट आई एम टेकिंग सपर आई एम टेकिंग लंच तो इनके साथ ना ए होगा ना एन और रूल नंबर 4 है जी नेचर नेचर में नेचर इज ब्यूटीफुल नेचर इज लाइंग एवरीवेयर तो इसके साथ हमने ना ए यूज करना है ना एन तो पहले मैंने चार रूल्स डिस्कस किए ए एन का भी यूज कर फिर मैंने चार उसके ओमिशन बताया जहां पे हमने ए और एन यूज नहीं करना नेक्स्ट है जी आर्टिकल अब आर्टिकल जो द आर्टिकल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम ऑल द टाइम लगाते द एजुकेशन द इंटरनेट द टेररिज्म द एक्सट्रीमिज्म द असलम द अली भाई जब भी हमने चीजों को जनरल डिस्कस करना है तो हमने ए एन द यूज नहीं करना हमारी राइटिंग में ज्यादा द यूज नहीं होता तो 80% इट डिपेंड्स ऑन अस वेयर वी यूज द एंड वेयर वी शुडंट फॉर एग्जांपल राइट इन माय क्लास में देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश क्लास सो दैट्स व्हाई आई यूज द क्लास ऑफ इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ फिजिक्स द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स इनके साथ द यूज होगा अच्छा चेयर है मेरी चेयर है ओके देयर इज अ चेयर लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के फिर द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनरी चेयर पड़ी है चेयर है बॉय है कुछ भी नहीं अच्छा बॉय के अंदर आप कहते हैं जी वो वाला लड़का जिसने रेड शर्ट पहन ली है द बॉय हु इज वेयरिंग द रेड शर्ट तो यहां पे बॉय के साथ भी द और रेड के साथ भी द अदरवाइज आप बॉय के साथ गर्ल्स के साथ यूनिवर्सिटी के साथ किसी के साथ द यूज नहीं करते ये तो रूल नंबर था कि जिसको स्पेसिफाई करना है आगे जो रूल नंबर 2 से ऑनवर्ड है उनके साथ आपने द लास्ट में यूज करना है रूल नंबर 2 क्या है जी डायरेक्शंस के साथ हमेशा हम द करते हैं डायरेक्शंस क्या होती हैं इन द ईस्ट इन द नॉर्थ इन द साउथ इन द वेस्ट जिसका कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट 
तो डायरेक्शन के साथ हम हमेशा द यूज़ करेंगे नंबर थ्री पे रिप्रेजेंट क्लास ग्रुप कम्युनिटी क्लास में जिस हम कहते हैं द रिच द पुअर द रिच का मतलब जितने भी रिच है द रिच इज होगा द पुअर इज होगा अक्सर बच्चे कहते हैं द रिच इज द पुअर वो रॉन्ग वर्ड है तो द रिच इज द कलेक्टिव नाउन विच रिप्रेजेंट ऑल रिच पीपल इसके अलावा फिर हम ग्रुप की कहते हैं द ग्रुप ऑफ इंग्लिश द ग्रुप ऑफ बी एम सी वन बी फिर हम कम्यूनिटी की द सुन्नी द शिया तो इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं नंबर फोर पे सुपर लेटर सुपर लेटिव आपने एजिक्टिव वाले लेक्चर में भी पढ़ा होगा सुपर लेटिव मीन्स वेन वी कम्पेयर वन थिंग वन आइडेंटिटी विद द होल क्लास विद द होल सोसाइटी विद द होल वर्ल्ड सो दिस इज कार्ड सुपर लेटिव सुपर लेटिव में क्या होता है एक तो हम द यूज़ करते हैं दूसरा ई एस जैसा ही इज द वाइजेस्ट बॉय तो ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय का मतलब ये जो लड़का पूरी क्लास या पूरे मुल्क या पूरी दुनिया जिसके साथ भी आप कंपेरिजन कर रहे हैं उसका बेस्ट है नेक्स्ट है जी हमारा बुक्स और न्यूज़ पेपर टूल नंबर फाइव है बुक्स और न्यूज़ पेपर बुक्स की जब बात करते हैं वी टॉक अबाउट रिलीजियस बुक द होली कुरान द तोरा द जबूर द इंजील और फिर जब न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर द डॉन द नेशन द डेली टाइम्स तो इनके साथ हम द यूज करते हैं फिर नंबर सिक्स है नेशनस के साथ जिस द मुस्लिम्स द हिंदूज द सिक्स इनके साथ हमेशा द यूज करना है फिर वो नंबर सेवन है पीरियड एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री पीरियड जिस तरह बड़े बड़े पीरियड द रेनस पीरियड द रिफॉर्मेशन पीरियड द इस्लामिक पीरियड द मुस्लिम ग्लोरी तो इनके साथ हमेशा हम द यूज करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर एट कंपेरेटिव कंपेरेटिव क्या होता है वन थिंग इंक्रीज एंड अदर इंक्रीज वन थिंग डिक्रीज अदर थिंग डिक्रीज द हायर यू गो द कूलर एट इज द हायर द और ई आर के जितना आप ऊंचा जाएंगे द कूलर द और ई आर इसके साथ यूज होगा फिर नेक्स्ट है जी नंबर नाइन सीज सीज के साथ द रेड सी द मेडिटेरियन सी इसके साथ हमेशा द आएगा रिवर्स द अंडस रिवर द सतलुज रिवर द ब्यास रिवर इनके साथ हमेशा द आएगा फिर रेंजेस माउंटेन्स जिस हिसाब के साथ द खरा खरम द हिंदू कश तो इनके साथ भी द यूज़ होगा फिर उसके बाद नंबर टेन पर डेजर्ट्स पेनसोला और फॉरेस्ट डेजर्ट में जिस हम कहते हैं द सहारा डेजर्ट द गोभी डेजर्ट द चोलिस्तान डेजर्ट फॉरेस्ट के अंदर आप कहते हैं द ब्लैक फॉरेस्ट पेनसोला जिसके तीन तरफ पानी लगे एक तरफ खुश की होती है द आइबेरियन पेनसोला इसके साथ भी हम द यूज़ करेंगे फिर म्यूजियम और गैलरीज जितने भी म्यूजियम्स हैं गैलरीज उनके साथ भी द यूज़ होता है फिर बिल्डिंग्स के साथ बिल्डिंग के साथ भी हम द यूज़ करते हैं और लास्ट में है हाई तो ये जो थर्टीन रूल्स है यहाँ पे हमने दाल लास्ट में यूज़ करना है आगे नेक्स्ट है जी ओमिशन ओमिशन दोबारा डिफाइन कर देता हूँ ओमिशन कहते हैं वेर वी शुडेंट यूज़ दा कि जहाँ पे हमने दा यूज़ नहीं करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे पहले एबस्ट्रैक्ट एबस्ट्रैक्ट क्या होता है द थिंग विच वी कैन नॉट सी विच वी कैन नॉट फील विच वी कैन नॉट टच आम अल्फाज में बात करो सिंपल लैंग्वेज में हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम पाकिस्तान इज़ फेसिंग पावर्टी अच्छा द वर्ल्ड इज़ फेयरिंग इलिटरेसी इलिटरेसी पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर चाइल्ड अब्यूज ये जितनी भी चीज़ें हमारे तो इनके साथ दा यूज़ नहीं होगा नंबर टू तीन कंट्री है दुनिया के अंदर जिनके साथ दा लगता है द यू एस ए द यू के द यू ए इन तीन के साथ दा यूज़ होता है बाकी किसी भी कंट्री के साथ दा यूज़ नहीं होता नेक्स्ट है सिटीज़ के साथ सिटीज़ में आप लाहौर लंदन इस्लामाबाद इनके साथ दा यूज़ नहीं होगा फिर वीक्स डेज के साथ जैसे सैटरडे संडे मंडे तो इसके साथ भी दा हमने नहीं लगाना होता फिर अब मंथ्स के साथ मंथ्स में जिसका कहते हैं इन जनवरी इन फेबररी इन मार्च इन अप्रैल तो इनके साथ भी हम दा यूज़ नहीं करेंगे फिर एकडेमिक सब्जेक्ट्स आई एम स्पीकिंग इंग्लिश द इंग्लिश नहीं होगा फ्रेंच है तो आई एम स्पीकिंग द फ्रेंच नहीं होगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश आई एम स्पीकिंग फ्रेंच फिर उसके बाद पार्क्स और लेक्स इनके साथ भी नहीं दा यूज़ होगा फिर गेम्स आई एम प्लेइंग क्रिकेट आई एम प्लेइंग फुटबॉल तो इनके साथ भी दा यूज़ नहीं होगा फिर लैंग्वेज एंड नेशनलिटीज नेशनलिटीज़ के अंदर और लैंग्वेजेस में भी हम दा यूज़ नहीं करेंगे और लास्ट पे वेन एवर वी डिस्कस समथिंग जनरल देन वी डोंट यूज द फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे प्राइजेज आर गोइंग अप अगेन एंड अगेन तो ये दस रूल है जहाँ पर हमने दा यूज़ नहीं करना इससे पहले थे तेरह रूल जहाँ पे हम दो दा यूज करते थे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट